Joga no Servet na Primeira Liga Suíça e no Sub-17 da Seleção Portuguesa. É uma honra muito grande tê-lo aqui comigo. Bem-vindo, Diogo Monteiro. Olá, Diogo. Olá. Como é que estás? Está tudo bem, obrigado. Estás bem. Olha, antes de mais, parabéns. Obrigado. Acabaste de fazer anos, 16 anos. Sim, sim. Ainda deu um bocadinho para festejar ou ainda não? Sim, um bocadinho, mas pouco. Pouco, claro. Pois. Temos que dizer que estás em Geneve, onde nasceste, mas uh, vamos fazer a entrevista em português. Está bem para ti? Está bem, está bem. <risos> ok, boa. Diogo, com apenas 15 anos, assinaste o teu primeiro contrato profissional no Servete até 2023, se não me engano? Sim, exato. O Servete é a equipa da Primeira Liga Suíça. Eu vou também dizer isto rápido em alemão, porque tenho um orgulho muito grande. Mit 15 Jahren hast du bei Servet in der Super League deinen ersten Profivertrag unterschrieben. Wie kam es dazu? Como surgiu essa oportunidade? Uh, eu tive outros clubes e depois o Servet pediu-me se eu queria assinar com eles. E depois eu acho que era a melhor opção para mim e assinei aqui. Até ah, então tempo. tiveste também oportunidades de outros clubes também. Sim, sim, tive outra oportunidade. E escolheste o Servete, muito bem. Sim, sim. <risos> o treinador Alan Geiger aposta muito em ti, que até hoje já foste convocado para dois jogos. O primeiro foi contra o Zurique e o segundo contra o Vaduz. Com os teus 16 anos, és o, mais, uh, no, és o jogador mais novo da equipa. Como é para ti treinar e jogar na primeira Liga Suíça assim tão jovem? É, é fixe, acho que é positivo para mim e agora é continuar. Yes, yes. Tens a possibilidade de aprender com os mais velhos e, e de certeza que toda a equipa te recebeu de braços abertos. Sim, sim. Eu sou muito simpático comigo e tenho boas pessoas, como um português, o Sasso, que é uma boa pessoa comigo e aprendo muito com ele. Olha, com o Sasso, também já lhe fiz uma entrevista ao Sasso, dás-lhe um cumprimento grande da minha ah. parte também. Okay. Ele é muito bom, do Sasso vais aprender muita, muita coisa. Sim, sim, sim. <risos> Acabaram de sair de uma quarentena, onde toda a equipa do Servete, incluído o staff técnico, tiveram de estar em casa, isolados, devido a alguns casos positivos de Covid. Como passaste essa quarentena? Uh, foi complicado, mas treinámos todos os dias e passou mais rápido. A duração de quarentena são do total das dias e durante esse tempo tiveste a possibilidade de, de conseguir mesmo assim treinar em casa? Sim, sim. Eles deram umas bicicletas e tudo para nós treinar e correu bem. Ah, que bom. Então, estiveste sempre em contato com o clube? Sim, uh, eles deram... Eles davam coisas para nós treinar e nós treinávamos em casa. Muito bem, muito bem. Praticamente, depois da pausa do inverno, o Servete, por azar, desta quarentena, praticamente não teve preparação quase nenhuma. Ou seja, ainda não tiveram grandes treinos de preparação da segunda temporada. Vai ser um regresso ao campeonato bastante puxado. Sim, vai ser complicado, mas acho que nós estamos preparados para isso e vamos ver o que vai dar neste fim de semana. Pois, porque ainda foram dois jogos adiados, não é? Vão ter que recuperar Sim. também esses dois jogos. O Badut, vamos... não, não, não sei contra quem é. Acho que era... Mas eu não sei. Sim, mas foram dois jogos. Mas, olha, vamos pensar positivo que irá correr tudo pois bem. Sim. Sim, Está, sim. Estão preparados para isso e logo que possam regressar aos... Agora já estão outra vez nos treinos, graças a Deus, não é? Sim, sim. Pois. Todos recuperados, graças a Deus. Sim. Olha, Diogo, o número 42 da tua camisola tem algum significado especial para ti? Não, não tenho nenhum. Eu peguei esse número, é o que tinha e... E é fixe esse número. Estás a gostar é muito desse número. Fica-te muito bem. Obrigado. Olha, não jogas só na Primeira Liga Suíça, mas sim também vestes a camisola da seleção portuguesa, como já uh, tinha dito ao início. 
E até já conseguiste o teu primeiro título com os sub-15 na altura da seleção, que foi em 1999, com apenas 13 anos. Como foi para ti, Diogo, aos 13 anos ganhar já o teu primeiro título com a seleção? Foi uma honra para mim, acho que para mim e para a minha família é importante estas coisas e fico feliz por ter isso. A tua família está sempre presente, imagino. Sim, sim, sempre, sempre. Devem ter um orgulho muito, muito grande em ti. Que bom. Olha, Diogo, conta-nos como é essa situação. Jogas aqui na Suíça, vens convocado para jogar aos 13 anos no sub-15 da seleção em Portugal. Como surgiu essa oportunidade? Tens alguém que, que, te, que te viu já desde muito cedo, que, que notou o teu talento? Uh, foi o Nelson ele mandou-me para fazer uns testes em Portugal para a seleção uma coisa de estrangeiros e depois eu fiquei chamado acho que foi o único que fiquei e depois uh, fui com os 2003 depois continuei, o Mr. gostou de mim e agora estou com eles é estamos um a dizer que, exato, que o Nelson, estamos a falar do Nelson Silva e ele é Sim. da agência de, do APRA é seguido por eles e, e também junto ao Nelson está o Pedro Milhais Alves. Eles acompanham a tua carreira desde o início e, e foram eles que te ajudaram a seres convocado para a seleção, como tinhas dito. Aproveito a ocasião para agradecer à agência da APRA que com muita dedicação acompanham e ajudam os jovens portugueses aqui na Suíça a terem muito sucesso no mundo do futebol como é importante para ti ter alguém como agência da A para seguir a tua carreira? Uh, eu acho que o Nelson é uma pessoa muito importante para mim. Acho que foi ele que me ajudou mais nessas coisas e agradeço muito ao Nelson. E vamos continuar com ele. É um bom amigo. Que bom, que bom. Eu acho que também para uma agência não é só ver o talento, mas também seguir a a personalidade e seguir também a vida pessoal do jogador, não é? Estão Sim, com muito, muito, muito contacto, não é? Isso é muito bom. Sim. É, é, muito fixe. Muito bem, olha, acredito que ainda vais ter um futuro muito, muito longo na seleção, com muito sucesso. Sim. Diogo, quais são os teus objetivos e planos para o futuro? Eu primeiro acho que é continuar na equipa do Cervete, jogar mais vezes, e depois é continuar a ir à seleção e mais tarde o futuro vamos ver. Claro, claro. Olha, tens, tens um mundo aberto para ti. Um, queres deixar também uma mensagem em francês aos adeptos do Servet? Uh, sim, posso deixar. Sim? Tu já ligas por ligar, E tá espero que um dia os adeptos do Cervete também possam uh, novamente voltar ao estádio, não é? Que é um... Sim, sim, é muito difícil. Sentimos muita falta dos adeptos nos estádios. Para um jogador é essencial isso, não é? É, é, muito. <risos> Olha, Diogo, não te quero mais te, uh, uh, tirar do teu tempo. Sei que, que ainda tens um dia ocupado. Diogo, olha, gostei muito de falar contigo. Desde continuação de muita saúde e muito sucesso e um beijinho muito grande para Geneve. Obrigado, igualmente. Adeus, Diogo, adeus. Tchau, adeus. <risos>